Eh, voy a meterme en un tema que, eh, la verdad es que, que lo hablamos, eh, me, me genera cosas, eh, pero siempre hablamos de la, las demoras, sobre todo, que hay por ahí eh, en el tema de la adopción. Sí, sí. Y lo que se habla de estos temas, y Magdalena me va a poder ayudar, tiene que ver con que el tiempo pasa, como dicen, nos vamos volviendo viejos, eh, no es el caso de los chicos, pero van creciendo, y solo dos de cada 100 personas, solo dos de cada 100 personas se anotan para adoptar a jóvenes que ya pasan los 13 años, entre los 13 y los 17. Eh, Magdalena Galifian es la directora del Registro Único de Aspirantes, aguarda con fines adoptivos. Eh, y bueno, Magdalena, no vas a poder ampliar de esto. Claro, es muy poco, lo decíamos con, eh, con Mauro en la previa. A ver, y, y muchos nos entenderán, vos me lo vas a ampliar. Los quieren de lo más chico posible a los nenes, ¿no? Sí, bueno, ¿qué tal? Buen día, gracias por llamarme. Y sí, es, es un tema que para, para todos los medios y para la comunidad en general es un tema de, de interés uh -huh. y de preocupación. Y bueno, para nosotros es nuestra preocupación principal y el trabajo de todos los días, ¿no? Y ahora estamos enfocados, si bien todo el trabajo del RUAGA para eh, la búsqueda de familias para todos los chicos de todas las edades es importantísimo. Claro. Estamos enfocados en, en esto de, de compartir con la comunidad la necesidad de aspirantes a la adopción para chicos que superan los 13 años, incluso que superan los 10 años, ahí uh -huh. ya se nos empieza a dificultar esa búsqueda, pero bueno, nos centramos en, en esta esto que, que es una campaña también a nivel nacional, de pensar formar familia con adolescentes. Hoy tenemos eh, muchas situaciones, más de una decena, casi dos decenas de adolescentes que están en una instancia de convocatoria pública nacional, es decir, que ya agotamos los, los mecanismos de búsqueda uh -huh. dentro del registro, dentro incluso pidiendo colaboración a otros registros del país, y entonces llegamos a esta alternativa de la convocatoria pública que abre el llamado a toda la comunidad, a una de las personas o las parejas que no están inscritas en ningún registro, ¿no? Eh, te hago una y... consulta en base a esto, sí. que ya me... una vez que pasó, lo... me decís, ya los 10 años se complica, los 12, los 13 es muy complicado, la gente eh, no se anota para chicos de esta edad. Te consulto, ¿qué hacen esos chicos? ¿Dónde quedan? ¿Cómo se manejan esos chicos entre 3 y 17 años hasta la mayoría de edad? Bien. Bueno, en primer lugar dije, se complica la búsqueda, ¿no? Porque si no puede interpretarse como que se complica la, la adopción y no. Ah, la adopción bien. es posible, ¿no? Se complica para nosotros buscar familias por que los inscriptos son muy poquitos y muchas las situaciones. O sea, hay una desproporción en ese sentido. Uh -huh. Pero sí sabemos, confiamos y de hecho ahora, durante el transcurso de esta mañana, mientras estamos charlando, se está desarrollando una vinculación... Eh, hermosa que va este, va caminando entre eh, un, un adolescente, no digo si varón o mujer, para no dar ninguna identificación, Bien. pero con eh, con una pareja que eh, aceptó este desafío, ¿no? A través de una búsqueda abierta interna que hicimos dentro de los inscriptos de nuestro registro y la misma situación se está dando en otros eh, con otros adolescentes en, en otras partes de la provincia hoy. O sea que es posible esta vinculación. Pero vos preguntabas, ¿dónde están los chicos mientras tanto? Uh -huh. Y eh, casi todos ellos, o sea, no, no tengo presente de las búsquedas que nosotros hoy estamos haciendo que haya alguno en una familia solidaria. Todos están en alguna institución. Uh -huh. eh, son instituciones de la provincia de Santa Fe que... Eh, algunas son públicas, pero muchas otras son privadas, que tienen convenio con el Estado. Eh, al, con algunos de los chicos, sobre todo los que ya eh, se van acercando a la mayoría de edad, eh, la Secretaría de Niñez eh, es un organismo distinto al nuestro, ¿no es cierto?, al, al RUAGA, uh -huh. pero va trabajando en dos frentes, ¿no? También va trabajando hacia la autonomía de ellos, porque hay una probabilidad, una posibilidad de que no se encuentre una familia adoptiva y entonces ellos tendrán que eh, proyectarse en su vida autónoma, ¿no?, sin estar en una familia adoptiva. Eh, pero ese es el lugar de espera de los chicos en instituciones. Uh -huh. eh, te, te consulto, porque los que pensamos siempre es por qué llegan a grande, hay veces muchos dicen... Se me complicó tanto la adopción que terminé resignándome y no lo llevé adelante y esos chicos fueron creciendo y aparecen después en estas edades. Eh, 
¿Cuánto es la, a ver, la cantidad de chicos en adopción y la cantidad de gente que se anota para adoptar? Eh, ¿Cuál es la diferencia en, en cantidad de personas? Porque uno se pregunta por qué, si hay tantos que quieren adoptar, llegan a esta edad sin, sin haber sido adoptados. Claro. Sí, es, es, es una pregunta que parece que tiene una respuesta muy simple, pero es una respuesta. Esa respuesta simple es una respuesta equivocada. Uh -huh. Si uno quiere hacer una relación, bueno, eh, a nivel país, hace poco el, el director nacional del registro hablaba de 2.400 y pico de personas o parejas inscriptas. Nosotros, eh, el, el número va oscilando porque en algún momento se suman otros inscriptos o algunos de los inscriptos ya empiezan una vinculación con un niño, entonces ya no quedan como disponibles dentro del registro, pero siempre eh, pensamos en inscriptos disponibles en el registro eh, alrededor de 340, 350 parejas y personas solas. Y no son tantos los chicos para los que estamos haciendo, tenemos estas búsquedas pendientes, Hablamos de bueno de los que están en convocatorias públicas más las búsquedas que estamos realizando hoy. Entonces, la, esta respuesta simple y equivocada que decía yo es la de pensar, bueno, pero si hay muchas más personas inscritas que eh, chicos que están esperando familias, ¿cómo no se resuelve esto rápidamente? ¿Es una cuestión de burocracia? ¿Es que la gente no... Eh, los, eh, los organismos no trabajan? Y no, el problema es la brecha entre las expectativas de los adultos, lo que desean, eh, su, esa paternidad, maternidad pensada para chicos más pequeños y los chicos y chicas reales que están. Esperando. Digo, la matemática en estos casos no funciona, sería así, no, la, la matemática no funciona. No, sí. claro, esto no es no es un unir con flechas, claro. es una conformación de familia y que parte de los chicos y chicas reales que tienen tales edades, que tienen tal situación de salud, que tienen tal historia de vida, y las los adultos que desean ser padres o madres, pero muchos de ellos no de estos chicos que están a la uh -huh. espera. Te consulto esto, Magda, en esta vinculación que arranca, que empieza, como la de hoy, pasan uh -huh. muchos casos que después dicen, no, no encajamos, no vamos y... No sé si, el te no quiero usar el término porque es duro, devolver al chico, eh, resignarse a esa a esa vinculación, ¿pasa mucho eh, esta situación? Hay casos de desvinculación, uh -huh. por suerte son muchos menos, menos que los de las vinculaciones que avanzan hacia una guarda productiva y después se concreta una adopción. Pero sí, por supuesto, eh, siempre se trabaja desde los equipos profesionales, incluso... Eh, intercambiamos experiencias con otros equipos de otras provincias porque es un tema álgido y un tema eh, difícil de abordar, que son estas, las que llamamos desvinculaciones, ¿no? Uh -huh. O sea, son frustraciones de esos vínculos que se venían formando. Por eso es importante que eh, ubiquemos que estos procesos de vinculación tienen que ser muy acompañados. Nosotros desde el RO acompañamos a los adultos, la Secretaría de Niñez tiene que acompañar a, a, a los niños, a los adolescentes, y entonces si surgen en ese ese periodo de vinculación, indicadores que muestran que esto no puede avanzar, que esta relación no puede avanzar por distintos motivos, claro. entonces hay que ponerle sí. un fin y pensar en una nueva búsqueda de una nueva familia porque no eh, lo, que, lo que tenemos que trabajar es para la conformación de lazos que sean saludables para los chicos principalmente y también para los adultos. Eh... Mira, porque leo dos, dos puntuales, me cuenta uno con mi señora, tenemos no tenemos chicos y de adoptar me hicieron más papeles que requisito, en esto me lo vas a poder contar, pero un poco lo decíamos, a ver, es, es conformar una familia con un chico, me imagino que deben ser muchos los pasos, por eso le preguntaba si es complicado, pero él, bueno, me plantea esto, otro dice, y lo intentamos y no pudimos eh, porque, bueno, esto que me decías vos, Magda, de, de la burocracia, yo estuve contando gente que me lo dice, y te hago una sí, pregunta sí. que tengo que esto de... Dame después un instante para contestarte esto, que sí. es importantísimo, ¿no? Recoger esta, esta opinión. Sí. Um, la, las nuevas modalidades de, de, de llegar a ser padres. ¿Viste? Eh, madres solteras que deciden eh, eh, ser madres sin, sin un padre. Eh, familias que saltean el paso de la adopción e intentan eh, di, distintos tratamientos. Eh, eh, porque no pueden llegar a ser padres eh, y lo consiguen después de una lucha importante. Yo siempre digo, cualquiera de las maneras me, me cae bárbaro. 
Pero a la hora de la adopción, ¿ha complicado estos nuevos métodos eh, de la cantidad de gente que sale a buscar por otro lado y no ir a adoptar? Yo no diría que ha complicado, eh, pero sí es cierto que desde, bueno, desde los 80 en adelante se han venido desarrollando todos estos métodos de reproducción humana asistida, en las últimas décadas ha, ha avanzado mucho, se han diversificado estos métodos, la accesibilidad, la cobertura de las obras sociales, incluso la, eh, el, el abordaje desde la salud pública, y esto, bueno, eh, muestra o abre para quienes quieren ser padres y no, no han logrado serlo, no lo han logrado naturalmente, abre una nueva posibilidad. Entonces, uh -huh. sí es cierto que eh, muchos primero transitan por la reproducción humana asistida y cuando uh -huh. no hubo resultados positivos, en ese van, vienen hasta hacia la adopción. En algunos casos se dan estas inscripciones como adoptantes, pero en simultáneo se sigue eh, la búsqueda de, de la maternidad y paternidad uh -huh. por vía de la reproducción humana asistida. Eh, es una nueva realidad... Eh, con muchos desafíos, eh, bueno, yo soy abogada, ¿no? Lo, vi, lo veo desde mi lugar también, eh, éticos, jurídicos, la reproducción humana asistida eh, hoy requiere de una regulación legal que todavía no tiene consolidada. Bueno, esas son otras cuestiones, pero en cuanto a nuestra realidad de las personas que quieren ser padres o madres, ciertamente que eh, muchos transitan por esta vía uh -huh. antes de pensar en la adopción o, como decía recién, en simultáneo. Pero no es el único caso, ¿eh? o sea, no, no solamente la adopción se piensa como un remedio por no haber podido claro, tener por... un hijo biológicamente. Uh -huh. Muchos piensan en la adopción por otras razones, por, la, por el deseo de formar familia, aun cuando ya han tenido sus hijos, o porque están en una determinada etapa de su vida donde ya la procreación natural, una etapa que se cerró, y, y bueno, y quieren eh, tienen este deseo de ser padres, madres, por vía de la opción. Eh, pero también el minuto que te pedí... Ah, no, sí, menos, sí, sí, pero pará, menos, y, pará, y sí. te lo voy a dar, tranquila, porque además quiero que me digas cómo hacemos y te voy a dar uno, un caso... Uh -huh para que la gente también escuche esta campana de aquellos que son felices a la hora de adoptar. Negrito me dice, adoptamos a cuatro niños hace 10 años, distin distintas edades. No le tengan miedo a la edad de los chicos. Nos necesitamos mutuamente. Mucho amor es la recompensa. Bueno, dice, buen programa como siempre. Ella, no, a ver, no sé el nombre, pero eh, da eh, el puntapié para aquellos que te están escuchando. Digan, no tengan miedo a las edades. Mira que la edad... Eh, eh, no es algo algo fundamental el amor eh, que es la recompensa nos dice y ahora te doy este tiempito para que además me diga cómo hago el que te está escuchando que dice che nunca lo hicimos mira vamos a, a sumarnos a esta a esta posibilidad de adopción ahora sí contame bueno es bueno luminoso el, el, el caso que vos citás y hay tantos otros no de, uh -huh. de familias que de golpe se, de ser dos o de ser uno han pasado a ser cinco o han pasado a ser seis y se animan a, a la adopción de hermanos. Voy al tema, lo de los papeles y la burocracia y demás, que parece así como medio kafkiano, esto de, de estar ante un, un organismo oscuro donde hay que hacer un montón de papeles que uno no sabe en qué momento se van a terminar. Todo esto es mito, esto no es realidad. Mm. Dos papeles que hay que traer. Hay que completar unos formularios, donde se define la disponibilidad adoptiva, donde se vuelcan los datos personales. Los trámites que tienen que hacer extra son el certificado de deudores alimentarios morosos, que se tramita para tantísimas otras para un montón de cuestiones cosas. Que, se, que nos piden, y el certificado de antecedentes penales igualmente. O sea que se, hoy se tramita online, directamente. Y después, incluso nosotros hemos simplificado desde hace ya casi dos años, que ni siquiera tienen que traer, por ejemplo, sus actas de matrimonio o registro de la uh -huh. unión convivencial o actas de nacimiento de, de otros hijos, porque nos dan las referencias y nosotros directamente accedemos al sistema del registro civil y obtenemos esa copia certificada. O sea que hasta eso se ha simplificado que era un trámite y un gasto que ya no lo tienen que hacer. Todo el trámite es gratuito y luego hay que pasar por instancias de evaluación donde no les pedimos más papeles ni informes médicos o de profesionales 
por fuera del registro, sino que esas evaluaciones se hacen también, por supuesto, gratuitamente y dentro del registro con eh, un equipo que conforma un trabajador social y un psicólogo para esta situación. Entonces, no hay tramiterío inútil ni útil. Acá hay pocos pasos que dar eh, y que, que requieren buscar información. Uh -huh. Aquí, sí, el tránsito por el registro puede concretar rápidamente una adopción o puede que esa adopción no se concrete. Los otros días, y yo ya, ya escuché el top, yo fui una, una este, oyente de radio permanente, hace que uh -huh. sé cómo son los tiempos, pero me ro te robo los 15 segundos. No, escuchaste el pip de la hora, pero a veces lo voy a reventar, sí, el hora, pip de la hora sí. ese, mira, ahora picante lo vamos, ah, bueno, le vamos a silenciar, quédate tranquila. No, no, no hay problema, pero los otros días por, había un informe en un programa periodístico sobre adopción y traían a colación algo que se ha visto muchísimo, que uh -huh. es en una entrevista a un, a un periodista de espectáculos que cuenta sobre sí. su, su historia frustrada de adopción. Eh, ¿Y qué decía esta persona? Decía, yo me agoté, me cansé, el sistema me cansó, estuve inscrito dos años y no logré adoptar, y después acota sí me llamaron para la adopción de hermanos, de tres hermanos o de cuatro hermanos, pero claro, yo tengo una situación laboral y demás que no me permite esto, entonces eh, tuve que dejar y decidí no renovar esa inscripción. Entonces yo, en estas palabras, que a lo mejor el, el público en general las toma como una situación de decir, sí, realmente el Estado te frustra, uh -huh. porque no te dio ese hijo que vos buscabas. Si leemos entre líneas, vemos cómo es el sistema y qué significa esto de estar inscrito para adoptar. No es buscar y desear y tener derecho a lograr ese hijo que yo quiero. Yo quiero un solo niño, quiero que tenga una salud impecable, claro. eh, quiero que sea pequeño. Uh -huh. No, yo tengo que pensar, yo me inscribo para adoptar, y deseo ser madre padre de los chicos que necesitan madres y padres. Claro, no, es, Entonces, no lo tengo que pensar solo para mí. No es, exactamente. Claro. Ahora, si mi proyecto es solamente la adopción de niños pequeños y que no tengan ninguna condición de salud particular, que no tengan hermanitos, entonces tengo que saber que hay cientos de personas que están inscritas antes que yo y que van a ser llamadas antes que yo. Uh -huh. Entonces, dos años de espera o cuatro años de espera no me tienen que frustrar ni me tienen que hacer a mí eh, o poner en una posición de víctima de la burocracia del Estado. Uh -huh. Aquí es una cuestión de chicos en la situación de los chicos que yo estoy deseando que están esperando familia. Son menos de la cantidad de inscriptos para esas mismas situaciones. Entonces, ¿ustedes quieren ser padres, madres adoptivos? ¿Están abiertos a la posibilidad de grupos de hermanos? a niños más grandes, adolescentes, sepan que apenas estén admitidos en el registro, ya los vamos a estar llamando porque los estamos necesitando hoy. Buenísimo, claro. Eh, Magda, da mil cosas más que van llegando. Gente que nos cuenta buenas historias. Un Uy, profe. Pero tenemos mil días más para hablar. Sí, Yo sí, sí. Vamos, quiero otra charla. Vamos a, hacer, eh, vamos a hacer más charla de esta porque son, son nada más notas que evidentemente a la gente le interesa. Eh, te pedí aprovechar en una polémica también Quiero que te quede, me, me cuenta chico 13 años fue adoptado con discapacidad lo, lo, Ahora con el tiempo Esos padres adoptaron dos mellis eh, De nueve años y dice, no sabe Esa gente es espectacular Una familia divina, han armado eh, Aún con lo que uno a priori creen que son Trabas eh, Ellos han armado una muy linda familia Y el profe nos lo cuenta y te pregunto algo, y la verdad, yo se los leo, no, no le veo recaudo, no le veo una complicación, de, deberían tener las mismas, los mismos eh, requisitos y condicionamiento de lo que estamos hablando, pero me plantea, ¿cómo puede ser que le den, que le den, como que eligen así a una pareja gay, sin discriminar, por favor, aclara, eh, antes que una pareja hetero que le cueste un montón? Dice Pablo. Pablo, me parece que lo está contando, me lo decís vos, Magda, no sé cuál, es la, cuál sería el problema... Eh, o si hay, hay algo como él lo ve que es algo más positivo, no, me imagino que será los mismos requisitos de cualquiera o cómo se maneja en esos casos. Las inscripciones se admiten para personas solas uh -huh. y para parejas, parejas matrimoniales o parejas en unión convivencial. La conformación de esa pareja no es ni un obstáculo para uno o Exacto. una ventaja para otro. 
todas se inscriben por igual y se evalúa por igual sus posibilidades de ser madres, padres, eh, y no hay aquí listados separados o eh, tampoco hemos notado de parte de nadie del Poder Judicial que haya alguna inclinación hacia determinadas conformaciones familiares o aceptar unas y rechazar otras, o como podría pensarse en otros tiempos, eh, que se prefirieran eh, parejas ante personas solas. Todo depende de los chicos y chicas en particular. Uh -huh. Hay eh, chicos que necesitan de dos adultos, por sus características, por las necesidades que presentan, necesitan de dos adultos y entonces se busca una pareja, más allá de su conformación, porque eso es lo que este niño, este adolescente necesita. En otros casos, eh, a la inversa, se busca un proyecto monoparental porque este chico, esta chica lo manifiesta de esta manera claro. por alguna situación de su eh, historia de vida o de sus preferencias que están justificadas, que no es simplemente un, eh, un, un deseo así tirado al aire, y entonces eh, esa búsqueda se hace eh, dentro de los proyectos monoparentales. Entonces, eh, no hay aquí ni preferencias en función de conformaciones familiares o, ori o orientaciones sexuales, eh, sino que hay búsquedas que se hacen dentro de un orden de prelación que está establecido por la fecha en que cada uno se inscribió, y si hacemos alguna vez una búsqueda solo de parejas o solo de proyectos monoparentales, es porque el juez nos lo indica y se debe a una necesidad particular uh -huh. de los chicos y no a una a un prejuicio o a una preferencia del Estado. ¿no? Me, da, me parece tan simple como la realidad, no hay que porque si no creen que porque está el tema de una, de una pareja gay hay que hacer una explicación, no es tan simple como la, la igualdad a la hora de las posibilidades, ¿eh? y según, está bien esto que dicen, ¿no? de, de, de qué manifiestan, ¿eh? qué es lo que se manifiesta. Me parece redondito, Magda, no hay que darle tanta vuelta más. Eh, te, no, me, me, no la puedo alargar a Magda, porque ya la gente se, se enganchó. Y hay que aprovechar bueno. para que pueda darnos... Si sí, ahora te voy a pedir estos tiempos de radio que me decís conocer, hacémela muy cortita, sí. le voy a mandar a checar tu noticia. Dale. Ha pasado muchos casos, lo que me cuenta él, adoptado, los padres no podían tener hijos, y después de adoptar, pueden tener hijos. Después de adoptar Ajá. pueden tener hijos. La, el final de él es más triste, lo que me cuenta. Dice, luego de tener sus propios hijos, eh, que fueron, fueron cuatro, él siente, por lo menos él me lo confirma, por algo me cuenta su teoría, que lo dejaron un poco de lado. Saquemos Ajá. esto, que ya es, es algo más personal, no sé si o lo ponemos, pero se da esta, estas dos historias, sobre todo la primera, digo, de una vez que adoptan empiezan a tener hijos eh, y puede pasarle sí, como bueno, a tu familia, ¿no? esto de, de que te eso, dejen de lado. Sería... Claro, uno, un, eh, ahí ya no lo digo, me, me corro del rol de profesional o de funcionaria porque esto uno lo ve en, en la realidad de uh -huh. nuestra, nuestro entorno. Además, esto es posible porque a veces las limitaciones para procrear naturalmente son muy complejas, ¿viste? La reproducción humana es muy compleja, uh -huh. eso sí que es complejo, y a veces hay ciertos factores que inhiben que se concrete esta esta maternidad, esta paternidad por naturaleza y después por algún motivo esto se libera, esas inhibidores se liberan y se logra una reproducción o se logra a través de una técnica de reproducción humana asistida. Pero son distintas formas a las que se llegó a la maternidad o la maternidad a lo, o a la paternidad que tienen que convivir. Eh, esta historia eh, triste que vos traes también podría darse en este primer hijo eh, gestado naturalmente y que luego nazcan otros hermanitos claro. y haya también un, re, un relegamiento de aquel que era más Ajá. grande. O puede darse en las familias ensambladas donde hay un, un hijo de uno de los miembros de la pareja y luego eh, llegan nuevos hijos que son de la nueva pareja. O sea, todas estas... Si puede pasar la cualquiera. Ya hay, ya hay alguno que decía, hay uno mismo que dice, yo no soy adoptado y me dejaron de lado. A ver, lo que pasa es que ese, ese, ese adoptado, sí. ese adoptado sí. siente, tal vez, 
que justo uh -huh. a él, eh, que, es la, que es el detonante. Bueno, puede haber sido otro detonante, pero bueno, él lo siente así. Magda, genial, Magda, estás para la columna, estás para la columna. Así que ahora con Mauro bueno, hablamos, bueno, nos quedan un montón bueno, de tengo cosas. Tengo un ratito libre, ahora está como un poco complicada con mis tiempos, pero algún día... <risa> Ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer. Muy bueno, anótense el que esté... Chicos, anótense los que estén buscando, los que no pudieron, los que ya intentaron, los que tienen ganas de ser padres, eh, háganlo, eh, porque no se van a arrepentir, no se van a arrepentir. Un beso, Magda. Igualmente, gracias, hermosa nota.